हेलो फ्रेंड्स कम आ सबाई तो आज के सेकेंड इयर फर्टान चैप्टार एट फर्टान चैप्टार एटर जो एक सूत्र प्रयोजन ये सूत्रता जानले अनेकगुल अंक करते हल मोड अफ एन कमा के इजिकल टू एन माइनस एन स्लैश एस्टारिक्स के ये सूत्र मान कि यह सूत्र मान हो मोड अफ एन कमा के इजिकल टू जिरो द्वारा बोझा एन के द्वारा निशेषे विभाज्य अर्थात एन के के द्वारा भाग कर ले भाग शेष शून्य हो मोड अफ एन कमा के नट इक्ुअल जिरो द्वारा बोझा एन के द्वारा निशेषे विभाज्य नर्थात एन के के द्वारा भाग कर ले भाग शेष शून्य होना नट इक्ल जिरो तो ये मोड द्वारा बोझा हो भाग शेष तो मोड अफ एन कमा के जिरो द्वारा बोझा एन के के द्वारा भाग कर ले भाग शेष शून्य होना अर्थात निशेषे विभाज्य नय आर मोड अफ एन कमा के नट इक्ल जिरो द्वारा बोझा एन के द्वारा निशेषे विभाज्य नय अर्थात एन के के द्वारा भाग कर ले भाग शेष शून्य होना अच्छा एक्साम्पल देखिए एक प्रथमटार जो मोड अफ एन कमा के जो टू जिरो यार देखिए कि भाव है धरी एन इज इक्ल टू फोरटीन एवं के इज इक्ल टू सेभन जदि एन इज इक्ल टू फोरटीन ए के इज इक्ल टू सेभन है तेल मोड एन कमा के सूत्र एखे बसाई मोड मोड एन एर जगह फोरटीन एवं के जगह सेभन तो ये बसाइले देखिए हमें कि है फोरटीन माइनस सूत्र जो एन एर जगह फोरटीन एन फोरटीन स्लैश के जगह सेभन एस्टारिक्स के जगह सेभन तो देखिए कि है फोरटीन माइनस चौदो एस्टारिक्स सेभन चौदह माइनस चौदह समान शून्य देखो अर्थात मोड अफ फोरटीन कमा सेभन इज इक्ल टू शून्य हो आई नम्बर जो एन इज इक्ल टू सेभन एवं के इज इक्ल टू सिक्स जदि है तेज देखी की रकम है मोट फोरटीन पॉइंट सिक्स इज इक्ल टू फोरटीन माइनस सूत्र अनुजाई फोरटीन माइनस फोरटीन के सिक्स द्वारा भाग कर ले टू पॉइंट सामथिंग आसे तो धरी टू निल टू पॉइंट सामथिंग आसे तो टू ना जाए सिक्स शन बर प्रब्लेम नम्बर सेवन से एक फर्टरान प्रोग्राम लिखो जा एक सपेक्षा क्षुद्रतर सकल धना पूर्ण संख्या छापा जरा सेभन द्वारा विभाज्य नय अर्थात एक छोट एक एकश पर्त ना एक शुरू हो क्योंकि एक सपेक्षा छोट हो मध्य सकल धनत्मक पूर्ण संख्या छापा कंतु जरा सत द्वारा विभाज्य तक के बाद दी है जेमन सत के सत द्वारा भाग करा जाए चौदह के सत द्वारा भाग करा जाए एकुश ऊनपचाश सत द्वारा जी जे सब संख्या विभाज्य तक बदे एक थे एक मध्य 
একশো না একশো অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর তো একশো অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এরকম সংখ্যাকে প্রিন্ট করতে হবে কিন্তু যারা সাদার বিভাজন তাদের বাদ দিতে হবে তো এটা একটা প্রোগ্রাম লিখতে বলছে একটা প্রোগ্রাম একটা কাজ তো আমরা জানি টু মানে কি কাজ করা তো আমরা ডু দ্বারা শুরু করবো অ্যান্সার ডু প্রোগ্রামে সব ক্যাপিটাল লেটার লিখতে হবে মাঝে মাঝে আবার স্মল লেটারও আছে তো আমরা অঙ্ক করার সময় জেনে নিব এখন ডু তারপর একটা লেভেল নাম্বার তো লেভেল নাম্বার এটা যে কোনো ইচ্ছা মতো নেওয়া যায় চার ছয় বিশ তিরিশ ষাট একশো এটা ইচ্ছা মতো এটা কোনো সমস্যা না তারপর একটা ইন্টিজার এন তো ইন্টিজার ও এন এম এগুলো নেওয়া যায় ইন্টিজার আমরা জানি আই জে কে এল এম এন আচ্ছা এখন কত নেব আমাদের সংখ্যা শুরু হবে এক থেকে তো ওয়ান তারপর একশো না একশো অপেক্ষা ছোট তো একশো অপেক্ষা ছোট হচ্ছে নিরানব্বই তো ওয়ান আর নাইনটি নাইন আর আমাদের পার্থক্য কত হবে একটা সংখ্যা থেকে অপর একটি সংখ্যা পার্থক্য হবে ওয়ান তো এইটা দিল হয় না দিল হয় তো ডু হান্ড্রেড লেভেল নাম্বার ইন্টিজার এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ওয়ান থেকে শুরু আর নাইনটিন পর্যন্ত নাইনটি এখন হচ্ছে একটা সত্য দিব ইফ যদি এখন আমরা যে সূত্রটা শিখছিলাম মোট সেই সূত্র ব্যবহার করব মোট এন কমা সেভেন ডট এন ই ডট জিরো ইফ মোট মোট কেন মোট আমরা কি জানি মোট হচ্ছে ভাগ শেষ তো এন কমা সেভেন এন কে যদি সাত দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে ভাগ শেষ not equal any মানে হচ্ছে not equal তো not equal জিরো তো মোড মোড অফ এন কমা সেভেন ডট এ নট ইকুয়াল ডট জিরো এটার মানে হচ্ছে এন কে সাত দ্বারা ভাগ করলে নট ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ এন কে সাত দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য হবে না তো ইফ যদি এন কে সাত দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য না হয় দেন অর্থাৎ তাহলে দেন মানে হচ্ছে তাহলে তাহলে প্রিন্ট প্রিন্ট স্টার এন এটা সব সময় প্রিন্ট করার সময় প্রিন্ট স্টার কমা তারপর হচ্ছে যাকে প্রিন্ট করব এন কে প্রিন্ট করবো এন সংখ্যাটা এন মানে হচ্ছে যতগুলো সংখ্যা আছে এই এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত কিন্তু সাত দ্বারা বিভাজন নয় সে সকল সংখ্যাকে এন দ্বারা বোঝাইতেছে তারপর ইব দ্বারা কোন ইব দ্বারা কোন প্রোগ্রাম শুরু করলে ইন্ট ইফ লিখতে হয় ইন্ট ইফ অর্থাৎ ইফের কাজ শেষ তারপর আমরা যে লেভেল নাম্বারটা নিয়েছিলাম একশো এটা বিস্তৃত যা হয় তো একশো নিয়েছি তো একশো কন্টিনিউ কন্টিনিউ মানে কি চলবে তো এন কে সাত দ্বারা ভাগ করলে যদি ভাগ শেষ শূন্য না হয় তাহলে এন কে প্রিন্ট করবে তো এই কন্টিনিউ চলতে থাকবে আর যদি সাত দ্বারা বিভাজ্য হয়ে যায় তাহলে এটা চলবে না তাহলে এই প্রোগ্রামটা নিবে না এই প্রোগ্রামটা এমন ভাবে সাজানো হয়েছে এখানে যে নট ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ এন কে সাত দ্বারা ভাগ করলেই কেবল এই প্রোগ্রামটা হবে কন্টিনিউ হতে থাকবে কিন্তু সাত দ্বারা ভাগ করলে যদি জিরো হয়ে যায় অর্থাৎ ভাগ শেষ শূন্য হয়ে যায় তাহলে আর এই প্রোগ্রামটা কাজ করবে না তো প্রোগ্রামটা আমাদের শেষ তাই স্টপ লাস্ট তাই ইন্ট শেষ এই স্টপটা দিলেও হয় না দিলেও হয় কিন্তু ইন্ট দিতে হবে তো এই হলো আমাদের প্রোগ্রাম একটি ফর্টান প্রোগ্রাম লিখো যা একশো অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ছাপাবে যারা সাত দ্বারা বিভাজন নয় 
তো প্রথমে আমরা কাজ করব কি ডু দ্বারা কাজ করব এখানে অনেকগুলা লুপ আছে এটা হচ্ছে আমাদের ডু লুপ ডু লুপ দিয়ে কাজ করা সবচেয়ে সহজ তাই ডু দ্বারাই সব সময় আমরা কাজ করব ডু লুপ ডু হান্ড্রেড লেভেল নাম্বার যে কোনো একটা নেওয়া যায় তারপর ইন্টিজার এনএসি আর ওয়ান থেকে শুরু হয়েছে তাই ওয়ান আর নাইনটি নাইন পর্যন্ত তাই নাইনটি নাইন আর এক এক করে বাড়বে তাই এক তারপর একটা শর্ত নিছি ইফ যদি মোড অফ এন কমা সেভেন নট ইকুয়াল জিরো যদি এন কে সাত দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ শূন্য না হয় দেন তাহলে প্রিন্ট স্টার এন তাহলে ওই সংখ্যাগুলো নিবে তারপর ইফ দ্বারা কাজ করছি তাই ইন ইফ অর্থাৎ ইফ এর কাজ শেষ তারপর হান্ড্রেড কন্টিনিউ অর্থাৎ ওই কাজটা আবার কন্টিনিউ হতে থাকবে যেমন প্রথমে নিবে এক দুই তিন চার এভাবে নিতে থাকবে নাইনটি নাইন পর্যন্ত যাবে কিন্তু বাদ যাবে কোনগুলো যেগুলা সাত দ্বারা বিভাজ্য তারপর কাজ শেষ স্টক অ্যান্ড ইন্ট সেম টাইপের আরও একটি ম্যাথ রয়েছে প্রবলেম সিক্স তো এখানে বলছে একটি ফর্টান প্রোগ্রাম লিখো যা সাত দ্বারা বিভাজ্য পূর্ণ সংখ্যা ব্যতীত একশো এর নিচের সকল ধনাত্মক বিজয় পূর্ণ সংখ্যা লিখবে প্রবলেম সাত আর ছয় প্রায় সেম একটুখানি পার্থক্য সেটা হলো এখানে বলছে এক থেকে একশো এর মধ্যে সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আর এখানে বলছে এক থেকে একশো এর মধ্যে সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা নয় সকল বিজয় পূর্ণ সংখ্যা ধনাত্মক বিজয় পূর্ণ সংখ্যা এখানে শুধু বিজয়টা অ্যাড করতে হবে আর বাকি সব সেম তো আমরা যেভাবে কাজ করেছিলাম ডু লুপ দ্বারা ডু আর লেভেল নাম্বার আমরা সব সময় একই রকম নেওয়ার চেষ্টা করবো বা ভিন্ন ভিন্ন নেওয়া যাবে কিন্তু দরকার নাই আমরা মনে রাখার জন্য একটাই নেব তো ডু হান্ড্রেড ইন্টিজার এন এক থেকে শুরু আর নাইনটি নাইন পর্যন্ত যেহেতু একশো এর নিচের সকল ধনাত্মক বিজয়পূর্ণ সংখ্যা আর এখানে একটু পার্থক্য দেখো তখন হয়েছে সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ছিল তাই এক এক করে বাড়ছে এখন বিজোর বিজোর সংখ্যা তো এক এক করে বাড়বে না যেমন এক তিন পাঁচ মানে একটার পর একটা দুইটা পার্থক্য তাহলে এখানে হবে টু তারপর ইফ মোড এন কমা সেভেন নট ইকুয়াল জিরো আর এই নট ইকুয়াল বা গ্রেটার দেন লেস দেন এই শর্তগুলো দুই পাশে দুইটার ডট দিতে হয় দেন আগের মেথের মতোই সব সেম প্রিন্ট স্টারিক্স এন তারপর ইফ এর কাজ শেষ তাইলে ইন্ট ইফ তারপর লেভেল নাম্বার হান্ড্রেড কন্টিনিউ কাজ শেষ স্টপ ইন্ট তো কি করছি প্রথমে দু দ্বারা কাজ শুরু করছি এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত আর দুইটা করে পার্থক্য যেহেতু বিজোর সংখ্যা যেমন এক তিন পাঁচ সাত আর আগেরটাই ছিল কি ওয়ান টু থ্রি ফোর একটা একটা করে আর এখন একটার পর একটা তাই টু নিস এখানে তারপর হচ্ছে ইফ মোড এন কে যদি সাত দ্বারা ভাগ করা হয় যদি ভাগ সে শূন্য না হয় তাহলে প্রিন্ট স্টারিক্স এন তাহলে কাজ করবে প্রোগ্রামটা না হলে কাজ করবে না ইন্ড ইফ ইন্ড এর কাজ শেষ তারপর হান্ড্রেড লেভেল কন্টিনিউ এটা কন্টিনিউ হতে থাকবে এরকম ভাবে এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সংখ্যা শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কন্টিনিউ হতে থাকবে তারপর কাজ শেষ হলে স্টপ ইন্ট